স্ট্যাটিস্টিক্স ওয়ান ও ওয়ান কোর্সের এই পর্যায়ে আমরা একটু ডিবেট প্রবেশ করা শুরু করব এবং আমরা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আর জিনিসটাকে ইন্ট্রোডিউস করব আর সাধারণত এইখানটা থেকে এসে আমাদের স্টুডেন্ট একটু ভয় পাওয়া শুরু করে তাই আমরা আবারও কোনো বুকিস কথাবার্তা না বলে একটা হাইপোথেটিক্যাল ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল দিয়ে বলা শুরু করি আবারও ইটস জ্লাতান টাইম একটা ম্যাচে জ্লাতান কয়টা গোল করে এরকম আটটা ম্যাচের রেজাল্ট কার্ড দেখানো আছে এবং এই টু আগেও আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম কারণ ম্যাচ থ্রিতে সে শূন্যটা গোল করে ম্যাচ টুতে সে একটা গোল করে ম্যাচ ফাইভ এসে সে হ্যাট্রিক করে সো এই যে ডিফারেন্ট আমরা ডেটা সেট পেলাম এখান থেকে আমরা একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করব যেটা দিয়ে এই সবগুলো আউটকামকে প্রকাশ করা যাবে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে এক্স গোল স্কোর বাই জ্লাতান ইন এ ম্যাচ একটা সিঙ্গেল ম্যাচে জ্লাতান কয়টা গোল করে একটা ম্যাচ টু ম্যাচ ভ্যারি করতে পারে এবার আমরা দেখব এই র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের কি কি পসিবল আউটকাম আছে প্রথমত আমি দেখতে চাই প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এটা কত তার মানে হচ্ছে জ্লাতান শূন্যটা গোল করে এমন ম্যাচ পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত এখানে ম্যাচ আছে কয়টা আটটা এর মধ্যে জ্লাতান শূন্য গোল করে এই ম্যাচ আর এই ম্যাচে মাত্র দুইটা ম্যাচে তাহলে টু বাই এইট বা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি রয়েছে প্রবাবিলিটি দ্যাট জ্লাতান স্কোর ওয়ান গোল এটা কত চিন্তা করে দেখি এখানে একটা ম্যাচ এখানে একটা ম্যাচ দুইটা ম্যাচে সে ওয়ান গোল করে তাহলে টু বাই এইট বা আবারও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি দ্যাট জ্লাতান স্কোর টু গোল এটা কত এক দুই তিন তিনটা ম্যাচে কিন্তু জ্লাতান টু গোল করে তাহলে দুইটা করে গোল করাতে তাহলে এটা হবে থ্রি বাই এইট বা পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ আর প্রবাবিলিটি অফ জ্লাতান স্কোরিং থ্রি গোল এটা হচ্ছে একটা মাত্র ম্যাচে ওয়ান বাই এইট সেটা পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এবং আমি সবগুলোকে যোগ করলে কিন্তু ওয়ান পাবো বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি পাবো তাহলে আমরা এখন কি করলাম আমার যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল তার প্রত্যেকটার আউটকাম চিন্তা করলাম র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের জিরো ওয়ান টু থ্রি চারটা আউটকাম সম্ভব ছিল প্রত্যেকটা আউটকাম পাওয়ার ইন্ডিভিজুয়াল প্রবাবিলিটিগুলোকে বের করলাম সবগুলোকে যোগ করলি তো তার প্রভা টোটাল প্রবাবিলিটি পাওয়া গেল তাহলে আমরা এখন র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের প্রবাবিলিটি বের করা শুরু করলাম এই র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের প্রবাবিলিটি বের করলেই আমরা আমাদের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের আলোচনাটাকে শুরু করতে পারি আমরা একটু আগে যে প্রবাবিলিটিগুলোকে বের করেছি সেগুলোকে এখানে লিখলাম এবার এগুলোকে যদি আমি একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখাতে চাই সেটা হবে এইরকম এক্স অক্ষ বরাবর র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মানগুলো লিখা আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ওয়াই অক্ষ বরাবর প্রত্যেকটা মান পাওয়ার প্রবাবিলিটি লিখা আছে জিরো পাওয়ার প্রবাবিলিটি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ান পাওয়ার প্রবাবিলিটি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টু পাওয়ার প্রবাবিলিটি প্রায় থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থ্রি পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সবগুলো এখানে দেওয়া আছে এই যে প্রকাশটা এই যে বহি প্রকাশ করলাম চিত্রের মাধ্যমে সেটাই হচ্ছে এক ধরনের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কারণ পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রবাবিলিটিটাকে আমরা অল পসিবল আউটকামের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেখাচ্ছি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রবাবিলিটির মধ্যে এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা জিরো পাবো আমরা আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ওয়ান পাবো থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে টু পাবো এই যে ভাগ ভাগ করে দেখালাম সেটাই হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন তার মানে একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের প্রত্যেকটা আউটকাম পাওয়ার প্রবাবিলিটির যে বিন্যাস সেটাই হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আমরা বলি দিস ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রবাবিলিটি ফর ভ্যারিয়াস ভ্যালুজ অফ র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এ ইস কল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রবাবিলিটিস ফর ভ্যারিয়াস ভ্যালুজ অফ র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এ ইস কল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন এবার আমরা দেখব প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা কি আসলে এটা অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে এই যে আমরা এখানে কথাটা লিখেছি প্রবাবিলিটি অফ এক্স টেক্স দ্য ভ্যালু জিরো এটা একটা ফাংশন আমরা বলতে পারি প্রবাবিলিটি অফ এক্স টেক্স দ্য ভ্যালু এ এখন এ এর জায়গায় আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর যে কোনো মান বসাতে পারি যখন এইভাবে কিছুকে প্রকাশ করব সেটাকে আমরা বলি প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন কেন ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলি কারণ এই ফাংশানে আমি যখন এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি বসাবো আমরা তার এগেনস্ট একটা করে একটা করে প্রবাবিলিটির ভ্যালু পাই আমরা জানি ফাংশানে একটা করে মান বসালে একটা করে একটা করে আউটকাম পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে মোটামুটি ফাংশান ফাংশান হচ্ছে মনে করেন একটা ব্লেন্ডারের মতন ব্লেন্ডারের মধ্যে আপনি যদি ফল দেন সেটা ব্লেন্ড করে আপনাকে জুস দিবে তেমনিভাবে আমরা যখনই এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু বসাই তার এগেনস্টে আমাকে একটা করে
পিডিএফ ফাইল ফরম্যাট না এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের পিডিএফ এখন এই জাতীয় একটা প্রবাবিলিটি ফাংশন রয়েছে যেখানে আমরা বললাম হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট জ্লাতান স্কোর্স টু ওর লেস দেন টু গোল জ্লাতান স্কোর্স টু ওর লেস দেন টু গোল এই কথাটাকে যদি ভেঙে লিখি কি দাঁড়ায় জ্লাতান স্কোর্স নো গোল জ্লাতান স্কোর্স ওয়ান গোল অ্যান্ড জ্লাতান স্কোর্স টু গোল এই সবগুলোর প্রবাবিলিটি যোগ করলে এটা পাওয়া যাবে কারণ জ্লাতান টু গোল বা তার কম করার মানে হচ্ছে সে আইদার জিরো ওয়ান ও টু এই তিনটা আউটকামই সম্ভব এই প্রত্যেকটার যে প্রবাবিলিটি উপরে বের করা হচ্ছে বসিয়ে দিয়ে পেলাম পয়েন্ট এইটি তার মানে আসলে এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট প্রবাবিলিটি এই প্রবাবিলিটি ফাংশানটার একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় কিউমিলিটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশান কেন কিউমিলিটিভ ডিস্ট্রিবিউশন বলল এটা হচ্ছে একটা মাত্র ভ্যালুর জন্য যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আর যখন আমি পরপর কতগুলো প্রবাবিলিটির ফাংশানের ভ্যালুগুলোকে যোগ করলাম একটা কিউমিলিটিভ ভ্যালু পেলাম সেটাকে বলা হয় কিউমিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশান বা সিডিএফ এটার আরেকটা পোর্শন হচ্ছে রেঞ্জ দিয়ে বলা যেমন হোয়াট ইজ দ্য প্রোবাবিলিটি দ্যাট জ্লাতান স্কোর্স মোর দেন অর ইকুয়াল ওয়ান গোল অ্যান্ড লেস দেন অর ইকুয়াল টু গোল এটা হচ্ছে এইভাবে লিখা যায় যে প্রোবাবিলিটি অফ জ্লাতান স্কোর্স লেস দেন অর ইকুয়াল টু গোল মাইনাস প্রোবাবিলিটি অফ জ্লাতান স্কোর্স লেস দেন ওয়ান গোল এই জিনিসটা যদি আমরা একজাক্টলি বুঝতে চাই আমরা একটা সংখ্যা রেখাকে চিন্তা করব আমরা এখানে বিভিন্ন পয়েন্ট নিই জিরো ওয়ান টু থ্রি এখন আমরা চিন্তা করতে চাই প্রোবাবিলিটি অফ লাতান স্কোর্স ওয়ান অ্যান্ড টু আমরা জানতে চাই এই রেঞ্জের মাঝখানে কতটুকু মানুষ আছে এটা জানার জন্য আমরা প্রথমে চিন্তা করব যে এই রেঞ্জটুকুতে কতটুকু মানুষ আছে যে জিরো থেকে টু পর্যন্ত কতটুকু মানুষ আছে তারপর তার থেকে বাদ দিব জিরো থেকে ওয়ান পর্সেন্টটুকু তাহলে প্রথমে এই যে এ পর্সেন্টটুকু নিব এবং এ পর্সন থেকে বি পর্সেন্টটুকু বাদ দিব তাহলেই কিন্তু আমার এই এক্সপেক্টেড রেঞ্জটা খুঁজে পাওয়া যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার সেই এ পর্সেন্টটুকু আর এটা হচ্ছে আমার সেই বি পর্সেন্টটুকু এই দুটোকে বাদ দিলেই আমরা এই রেঞ্জটুকু পেয়ে যাব এখন আপনার কাছে মনে হতে পারে এত কষ্ট করে বের করার কি দরকার ছিল দ্যাট ইজ এ ইভেন ইজিয়ার ওয়ে সেটা হচ্ছে এই রেঞ্জের মধ্যে প্রবাবিলিটি ওরা হচ্ছে প্রবাবিলিটি দ্যাট এক্স টেক্স দ্য ভ্যালু ওয়ান অ্যান্ড প্রবাবিলিটি অফ এক্স টেক্স দ্য ভ্যালু টু এটাই তো হচ্ছে ওয়ান আর টু এর মাঝখানে যে প্রবাবিলিটি কারণ আমরা ভ্যালুগুলো সবগুলো জানি হ্যাঁ আমরা সেটা বসায় যোগ করে এক্সাক্ট অ্যান্সারটা পেতে পারি তারপরে কেন এই ফর্ম্যাটে লিখা হলো কারণ এই যে কিউমিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশান এর এই ফর্ম্যাটটা খুবই প্রচলিত এটাকে বলা হয়ে থাকে প্রোবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশানের এই ফর্ম্যাটটা এবং বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্সের সফটওয়্যারে এই ফর্ম্যাটগুলো ডিফল্ট থাকে সো আপনি যদি ওকে বলেন যে এই র্যান্ডম ফাংশানটার ভ্যালু টু হওয়া বা তার থেকে কম হওয়ার প্রবাবিলিটি কত সে বলে দিতে পারে থ্রি হওয়া বা থ্রির থেকে কম হওয়ার প্রবাবিলিটি কত সে সেটাকে সবসময় বলে দিতে পারে তাই আপনি চাইলে এভাবেও লিখতে পারেন তারপর আমি আপনাদেরকে এই উপরের রূপটাও বা উপরের ফর্মেটটাও দেখানোর চেষ্টা করলাম যে কোনোভাবে করলেও এই কেসে কারেক্ট অ্যান্সারটা পাওয়া সম্ভব সো আমরা এই ভিডিওতে শেখার চেষ্টা করলাম যে প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশানটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের প্রোবাবিলিটিগুলোর থেকে কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় আমরা একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল নিয়ে তার অল পসিবল আউটকামের প্রোবাবিলিটি বের করলাম তাকে গ্রাফের মাধ্যমে একে দেখালাম তারপর আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশানটা কি এবং কিউমিলিটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশান সেইটা আবার কি জিনিস এবং এই পিডিএফ এবং সিডিএফ এগুলো কিন্তু আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সো আশা করি এ পর্যায়ে সে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের ধারণাটা আমাদের কিছুটা আর একটু বেশি পরিষ্কার হয়েছে এবং এই পুরো ভিডিওটার টেক হোম মেসেজ হচ্ছে যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের অনেকগুলো পসিবল আউটকাম থাকবে তারপরে হানড্রেড পার্সেন্ট প্রোবাবিলিটি স্পেস থাকে আমরা এই অল পসিবল আউটকামের মধ্যে ভাগ করে দিই এবং সেটাকে এই যে এখন গ্রাফের মাধ্যমে দেখাইতে পারি সেটাই হচ্ছে প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনকে আমরা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশান অথবা কিউমিলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশান বিভিন্ন ফাংশান দ্বারা এক্সপ্লেন করে থাকি আই হোপ আপনারা সবাই প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন জিনিসটা কি সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের অনেকগুলো আউটকাম দেওয়া থাকলে সেখান থেকে প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ক্যালকুলেট করতে সক্ষম হবেন